ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழஸ் கிச்சன் நான் உங்கள் கவை இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் அது கொழுக்கட்டை வந்து கொழுக்கட்டை இது போலி அது நான் பண்ண போகிறோம் நம்ம அதுக்கு நான் வந்து கடலைப்பருப்பு வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வச்சுட்டேன் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து இப்போ வேக போட்டேன் இது வந்து நீங்கள் குக்கரில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி கடையில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருங்க இது வந்து நான் நிறைய ரெசிபிக்கு இதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் தேங்காய் கூட அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் கூடவே வச்சுருக்கேன் இது மிஞ்சி போனாலுமே இது நம்ம வந்து தாளிச்சுட்டு இந்த சுண்டல்லாம் சாப்பிடுவோம்ல அது மாதிரி சாப்பிட்டுலாம் நான் நிறையவே வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ பூர்ணம் எவ்வளோ செய்ய போகிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ இது வேகிறப்பயே ஒரு சிட்டிக்கு மட்டும் உப்பு போட போகிறேன் ஸ்வீட் ரெசிப்பினாலும் லைட்டாக உப்பு போட்டு அது கரெக்டான ஸ்வீட்னஸ் வந்து எடுத்து கொடுக்கும் நம்ம இது வந்து க கல்லப்பருப்பு சுண்டல் மாதிரி சாப்பிட்றதுனால இது அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த உப்பு இறங்கியிருக்கும் ஓரளவுக்குள்ள இது நல்லா வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு வெந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம பூர்ணம் பண்ணிடல இதுக்கு இப்ப இது நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பருப்பு இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷத்துல இறக்கிடலாம் இது தண்ணி மட்டும் குறைஞ்சா போதும் கொஞ்சம் இப்ப இது நைன்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா வெந்துருச்சு இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணி இது வந்து ஏன்னா வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக வந்து வேக வேக வச்சிடக்கூடாது நைன்டி பர்சன்டேஜ் தான் வைக்கணும் ஏன்னா வந்து பாகு காய்ச்சும் போது அதில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைப்போம் அதில் வந்து மிச்சம் வந்துக்கும் நமக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இறக்கிடுங்க நீங்கள் இப்போ வந்து பாகு காய்ச்சிடலாம் நம்ம இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுடலாம் உங்கள் ஆயில் நான் நெய் ஏதாச்சும் ஒன்று விட்டுக்கோங்க தேங்காவும் வறுக்கிறதுக்கு தான் இப்ப தேங்காவை போட்டுடலாம் துருவி வச்சிருக்கு தேங்காவை போட்டு நல்லா வந்து வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வறுத்துட்டோம் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அதே பேனில் தேங்காய் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டேன் ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் போடுறேன் ஒரு கப் வெள்ளத்துக்கு அரை கப் தண்ணி விடுறேன் இது வந்து பாகு பருத்துக்கு வரது வர தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த கட்டினா இருக்குல்ல அதெல்லாம் உடஞ்சிட்டா போதும் இந்த கட்டி உடஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பருப்பு எடுத்து நம்ம போட்டுடலாம் அதுக்கு மாதிரி இதை வடிகட்டிக்கணும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தூசி ஏதாச்சும் அழுக்கு ஏதாச்சும் இருந்தால் வந்துடும்
இப்படி படி கட்டிக்கலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போதான் வந்து வடி கட்டியாச்சு வடி கட்டினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நான் பருப்பு போட்டு போடுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்ச பருப்பு எடுத்து இதில் போட்டுருவோம் இல்லை இப்போ ஒரு கப்பு பருப்பு இதில் ஒரு மூணு ஏலக்காய் போட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டோம் நம்ம அந்த பே ஸ்பூனோட பேக் சைடு வச்சு நல்லா மசிச்சுட்டோம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு பருப்பை வந்து அப்படியே இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் வாயில் தட்டுப்படும் போது இப்போ இது கூட அரை கப் வந்து தேங்காய் போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நெய்யில் வறுத்து வச்சோல்ல அந்த தேங்காய் போட்டுக்கலாம் நீங்க இந்த பூர்ணம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பருப்புலேயே இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தேங்காயில் கூட செய்யலாம் தேங்காய் டேஸ்டாக தான் இருக்கும் இப்போ லைட்டாக இந்த வாட்ரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் போதே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம ஆரிச்சுனா அது கொஞ்சம் இறுகிக்கும் அந்த வெள்ளம் போட்டனால இது கொஞ்சம் திக்காகி கேட்கும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருக்குது லைட்டாக இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு இப்போ சுடு தண்ணி விட்டு இந்த மேல் மாவு செய்வோம்ல அந்த வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் மேல் மாவு வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கப் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் இது நல்லா பாயிலிங் பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து இந்த மாவுல கொட்டி கலரிக்கலாம் அதை இதை கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் இதுல கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம மேல் மாவு கலவா இப்ப தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை எடுத்து நம்ம மாவுக்குள்ள ஊத்திடலாம் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு கப் மாவு வச்சுருக்கேன் அகலமான பாத்திரத்தில் இப்போ இந்த கொதிக்கிற தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம இப்போ இது கூடவே நம்ம கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் தண்ணி கொதிக்கும் போதே கூட இது விட்டுக்கலாம் நீங்க நெய்யே கை பொறுக்கு சூடு சூடு வந்துருச்சு நம்ம கையிலே கலந்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு வந்து மேல் மாவு வந்து ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இது மேலே நெய் வந்து தடவிக்கலாம் நெய் தடவிட்டு மாவும் நல்லா வெந்துடுச்சு பூர்ணமும் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு நமக்கு இந்த மாவு வந்து நம்ம பச்சரிசி மாவு வந்து கடையில் வந்து கொடுத்து திரிச்சுக்கோங்க இது வந்து நல்லா கழுவிட்டு காய வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இதில் வந்து
இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு டைப்பு இது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இது மோதகம் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி செஞ்சுட்டு இப்போ இதை டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபோர்க் எடுத்துக்கோங்க டிசைனுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷனல் தான் இப்படி விருப்பம் இருந்தால் அப்படி போட்டுக்கோங்க கேமராவில் கேப்சர் ஆகுதுன்னு தெரில இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்த டைப் வந்து இந்த மாதிரி பூண்டு அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் நான் இதில் பண்ண போகிறோம் இது இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதில் விட்டுருங்க ஃபுல்லாக போட்டு இப்படி எக்ஸஸாக உள்ளதை நான் வெளியேற்றுருங்க எல்லா பக்கமும் நமக்கு பட்டிருக்கணும் இங்கேயும் கேப் இல்லாமல் இது எக்ஸஸாக வரதுன்னு எடுத்துருங்க உங்களுக்கு கரெக்டான இது வேணும்னா லைட்டாக தண்ணி தட்டுக்கும் உங்கள் கையில் லைட்டாக தண்ணி தட்டு இப்படி இப்படி பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக வந்துருச்சா இப்போ இது உள்ள ஸ்டஃபிங் அதை பூர்ண வைக்க போகிறோம் பூர்ண வச்சுட்டு ஒரு குட்டி பால் இப்படி தட்டையாக்கிட்டு இதில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க வந்துடும் தனியா இப்ப லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு டைப் இப்போ இது வந்து பூர்ண கொல்கட்டை நம்ம பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது வந்து பால் கொல்கட்டைக்கு வந்து நம்ம வந்து ரவுண்டாகவும் நீட்டமாகவும் வந்து பிடிச்சிக்கலாம் அடுத்த ஷேப் வந்து இது மாதிரி இப்ப இந்த உருண்டை வந்து அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நம்ம வந்து கார கொல்கட்டை வந்து மீதி மாவுல இருந்து காரம் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் அதுல கொஞ்சமா நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் இல்லை எண்ணெய் கூட விட்டுக்கோங்க
இப்போ கொஞ்சோண்டு கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்த உடனே கடலைப்பருப்பு போட்டுடலாம் எனக்கு அந்த கடுக்கு கடுக்குன்னு அந்த கொல்கட்டியில் வந்து பண்ணுறது வந்து பிடிக்கும்னா இது நிறைய போட்டுக்கோங்க கடலைப்பருப்பு லைட்டாக கலர் மாறின உடனே இது ரெண்டு போட்டுடலாம் அதாவது கொஞ்சோண்டு மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம கொஞ்சமாக தான் பண்ண போகிறதுனால மிளகா வந்து கொஞ்சமாக தான் போட்டுருக்கோம் மிளகாவும் கருவேப்பில் எல்லாமே நம்ம இது கூட தேங்காய் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நெய்யில் வறுத்து வச்சுருந்தோங்கள முன்னாடி வந்து செய்கிற ரெசிபிக்கலாம் அதில் இருந்து கொஞ்சம் தேங்காய் குட்டி குட்டியா பல்லு பல்லா வந்து தேங்காய் கட் பண்ணி போட்டாலும் சூப்பரா இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம மாவுல உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால இதுக்கு அளவா மட்டும் உப்பு போட்டா இப்ப போதும் இதுக்கு அளவா மட்டும் இப்ப நான் உப்பு போட்டேன் இப்ப நம்ம இதை எடுத்து மாவுல கூட்டிடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப இது கொஞ்சம் மாவு மீதி இருக்குல்ல இதுல வந்து நம்ம தாய் சச்சு இதை எடுத்து கொட்டிடலாம் பாரத்துக்கு இப்ப இது நல்லா கலந்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மேல் மா வந்து திரட்டினா போதும் இத்தனை வகை செஞ்சிடலாம் பால் கொல்கட்டை பூர்ண கொல்கட்டை காரக்கொல் உப்பு கொல்கட்டை இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு இப்போ குட்டி குட்டி பால்ஸ் அதை பிடிச்சிட வேண்டிதான் இந்த பால் கொல்கட்டை அளவுக்கு சின்னதாக பிடிக்கலனாலும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு இட்லி பானை வச்சுருக்கோம் அதில் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா கொல்கட்டியும் உள்ள வச்சுக்கலாம் இது உப்பு கொல்கட்டை இதெல்லாம் போடணும் இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மூடி போட்டுடலாம் இப்போ இதெல்லாம் உள்ள வச்சுட்டு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் வேக வைங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு வந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வெந்தச்சான்னு பார்த்துருவோம் நல்லா ஷைனிங்காக ஆகிடுச்சு வெந்துருச்சு இந்த ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக வெள்ளம் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பால் கொல்கட்டை செய்ய போகிறோம் கொஞ்சமாக வெள்ளம் வச்சுருக்கேன் நுணுக்குனது இல்லை கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு மைக்ரோவேவில் வச்சு இது வந்து உருக்கிட்டு இதை வந்து வடிகட்டி பாலில் ஊற்றிட்டு போகிறேன் இப்போ இங்கே பால் கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் இந்த இது வந்து வேகிற அளவுக்கு நம்ம திரட்டி வச்ச முடியாது இப்போ வந்து இது வந்து இதில் போட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து இது கொதிச்சிருச்சு நமக்கு இது கொதிச்சிருச்சு நமக்கு அந்த இதுவும் வெந்துருச்சு உள்ளே இருக்க அந்த கொழுக்கட்டையும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வெள்ளைப்பாக்கு வந்து நான் வந்து நல்ல மைக்ரோவேவில் வச்சு இதை வந்து இது சூடு பண்ணி இதை வடிகட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப 
இதில் கொஞ்சம் நம்ம ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் ஏலக்காவும் போட்டாச்சு நம்ம நல்லா வெந்து இது நல்லா பொங்கி வரச்ச தேங்காய் பால் வந்து கொஞ்சம் தின்னான தேங்காய் பால் இதை எடுத்து இதை விட்டுடலாம் நம்ம விட்டு லைட்டா கொதி வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் தேங்காய் பால் விட்டு ரொம்ப நேரம் விட்டு உடனே தெரிஞ்சு போயிடணும் தேங்காய் பால் ஒரே ஒரு கொதி தான் இப்ப ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிதான் இப்ப நமக்கு சூப்பரா பால் கொழுக்கட்டையும் ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலான கொழுக்கட்டை எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து உப்பு கொழுக்கட்டை இது வந்து அந்த பூர்ண கொழுக்கட்டை மிச்சது எல்லாமே இது வந்து அந்த மோல்டு வச்சு பண்ணும்ல அது இது வந்து பால் கொழுக்கட்டை சூப்பராக இந்த கொழுக்கட்டை எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை வந்து கண்டிப்பாக விநாயகர் சதுர்த்திக்கு செஞ்சு நைவேத்தியம் வச்சு படித்து என்ஜாய் பண்ணுங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம தமிழர்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இனிமேட் போகிற எல்லா வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வ